गाइस कैसे हो आप सब लोग माय नेम इज मदन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे सरफेस केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉरी माफ कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने कैटालिसिस पूरा खत्म कर दिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस भी उसके अंदर खत्म हो गया अब आपका जो चैप्टर है पूरा यहां से टर्न होगा हमने अब तक जो भी पढ़ा वो सब कुछ सरफेस के ऊपर होने वाले फिनोमिना ही थे अब जो पढ़ने वाले हैं वो सरफेस के ऊपर होने वाले फिनोमिना नहीं होंगे लेकिन उसके अलावा हमें कुछ और भी यहाँ पे पढ़ना है क्लियर ये जो था वो एक्चुअल में आप नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा बहुत सीख के आए थे कॉलॉइड्स के बारे में कॉलॉइड्स आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कॉलॉइड जो है वो क्या है कॉलोडल सोल्यूशन क्या होता है उसका रिलेशन क्या है उसके टाइप्स क्या है किस प्रकार के होते हैं क्लासिफिकेशन क्या है वो सब के बारे में हमें आज जानना है क्लियर तो दिमाग में इस बात को बिठा दीजिएगा कि पूरा थियोरिटिकल टॉपिक है तो सारी बातों को मैंने बोर्ड के ऊपर नोट डाउन कर दिया है आपको वो सारी बातें विद एग्जांपल खास जो एग्जांपल मैंने लिखे हैं वो क्योंकि एमसीक्यू के अंदर एग्जांपल ही सबसे ज्यादा आते हैं ठीक है थीके? तो इस बात का खास ध्यान रखना दूसरी बात टॉपिक चालू करने से पहले हम थोड़ा बैक में जाते हैं और सोचते हैं कि हमने कितने प्रकार के सोल्यूशन पढ़े थे याद कीजिए उसमें सबसे पहला सोल्यूशन आप लोग पढ़े थे ट्रू सोल्यूशन क्या पढ़े थे ट्रू सोल्यूशन क्लियर ना ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर क्लियर ना ट्रू सॉल्यूशन मींस व्हाट एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर सपोज मैं ले लेता हूं NaCl प्लस वाटर मिक्स कर दिया तो एक हमारा सॉल्यूट हो गया एक हमारा सॉल्वेंट हो गया और पूरा हमारा सॉल्यूशन हो गया उसको हमने ट्रू सॉल्यूशन कहा था याद कीजिए क्लियर और वहां पे जो ट्रू सॉल्यूशन था वो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल की साइज थी पार्टिकल की साइज वो बहुत कम थी 0.121 नैनोमीटर के बीच में मतलब कि लेस देन वन नैनोमीटर एक नैनोमीटर के एक नैनोमीटर से कम वो सारे के सारे आते थे ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल में क्लियर ना एक और चीज हम उसके अंदर पढ़े थे याद कीजिए वो था सस्पेंडेड पार्टिकल मैंने आपको दो ही एग्जाम्पल ऑलवेज सिखाए एक NaCl प्लस वाटर मीन सॉल्टी वाटर और एक सैंड प्लस वाटर यानी कि एक होमोजीनियस का और एक हीट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम क्या करते हैं जनरली होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हम NaCl प्लस वाटर वो दोनों को मिक्स करते हैं और हीट्रोजीनियस के अंदर हम सैंड और एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ सैंड और पानी को मिक्स करते हैं तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं जनरली हम समझिए डिफ्रेंशिएट करने में और कुछ नहीं है हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि वहां पे जो सॉल्यूट हमारा है वो सॉल्वेंट के अंदर एक बार डिजोल्व हो जाए उसके बाद हमें दिखता नहीं है लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर वो चीज हमें दिखती है और इसीलिए वो जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में रह जाते हैं रेडी और ये सस्पेंडेड फॉर्म में जो भी पार्टिकल रह जाते हैं वो पार्टिकल को सॉरी उस प्रकार के सोल्यूशन को हम सस्पेंशन सोल्यूशन कहते थे वो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते थे बॉटम में क्लियर ना आपने सैंड और पानी को मिक्स किया उसको हिलाया और सर्व किया और आप ऐसे रख दिया फिर थोड़ी देर में क्या होगा सारा जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगा नमक में ऐसा होगा नहीं सेकंड थिंग हम उससे भी जानते थे कि भाई ये जो है उसके अंदर हम फिल्टर पेपर से अगर उसको पास करते हैं तो नमक और पानी दोनों एक साथ मिक्स नीचे रह जाते हैं ना कि नमक ऊपर रह जाता है पानी नीचे आता है ऐसा नहीं होता हाइड्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता हाइड्रोजीनियस में हमारा जो सॉल्यूट था वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है और बाकी जो पानी है वो नीचे चला आता है क्लियर ना तो ये हमारा मेन पार्ट था दूसरा यहाँ पे जैसे पार्टिकल की साइज लेस देन वन नैनोमीटर थी वैसे यहाँ पे पार्टिकल की साइज मोर देन टेन एस टू थ्री नैनोमीटर थी नैनोमीटर समझिए नैनोमीटर आप उसको ना तो नेक आइस से देख सकते हो और ना ही आप उसको कोई नॉर्मल से माइक्रोस्कोप से देख सकते हो क्योंकि वो नैनो पार्टिकल है नैनो टेन एस टू माइनस नाइन एक मीटर के टेन एस टू माइनस नाइन डिवाइड आप टेन के पीछे नाइन जीरो लगा उतने टुकड़े कर दो उतने पार्टेशन कर दो वो उसका एक पार्ट हुआ तो उतने छोटे से पार्टिकल वो भी यहाँ पे देखिए कितने छोटे हुए वन नैनोमीटर से भी कम और यहाँ पे टेन एस टू थ्री नैनोमीटर से भी ज्यादा समझिए तो वो जो पार्टिकल है वो हम कहते थे हाइड्रोजीनियस के यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल ये जो थे वो होमोजीनियस के जो भी थे सोल्यूशन हमारा ट्रू सोल्यूशन यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर क्लियर अब ये दोनों अगर आपके दिमाग में है तो उनके बीच वाला यानी कि कॉलोइडल भी आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा क्योंकि कॉलोइड पार्टिकल होते हैं उनकी जो साइज होती है वो वन नैनोमीटर से टेन एस टू थ्री नैनोमीटर मतलब कि वन से लेके थाउजेंड नैनोमीटर के बीच के अंदर उसकी साइज होती है क्लियर जो हमारे कॉलोइड पार्टिकल होते हैं कॉलोइडल सोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको नाइन्थ के अंदर भी सिखाया हुआ था वो था मिल्क नाइन्थ के अंदर भी ये चीज नाइन्थ के वीडियो के अंदर आप जाके देखिए वहां पर भी ये चीज है 
क्या नाइन्थ की केमिस्ट्री में ये चीज हम पढ़े थे कि वहां पे मिल्क एक ऐसा चीज था जहां पे हमने उसको कोलेटल सॉल्यूशन कहा था क्लियर ना और वो कोलेटल सॉल्यूशन के पीछे हमने एक इफेक्ट भी पढ़ी थी टिंडल इफेक्ट वो टिंडल इफेक्ट भी हमें यहाँ पे पढ़नी है लेकिन वो थोड़ा आगे आएगा वो टॉपिक भी हम डिटेल में पढ़ना है ठीक है पर फिलहाल बात करते हैं कोलेटल सोल्यूशन की तो हमारे पास हमने तो वहां पर सिर्फ एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि मिल्क भाई एक ऐसा एग्जाम्पल है जो की कोवाइड है यहाँ पे हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है और उस बहुत सारे एग्जाम्पल को हमने उस क्या कर दिया है बाइफरगेट कर दिया है हमने उसको अलग अलग पार्टेशन में डिवाइड कर दिया है क्लियर आज का पूरा टॉपिक थियोरटिकल है ये जो भी बातें मैंने अभी बोली वो बातों को शांति से वीडियो को स्लो करके आप नोट डाउन कर दीजिएगा खास क्लियर क्योंकि वो सारी बातें यहाँ पे लिखने लायक नहीं है आप लोग वो सारी बातें पढ़ के आए हो क्लियर वही मैं पढ़ाऊंगा तो आगे कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा यानी कि वो सारी बातों को दिमाग में रखना इसलिए मैंने आपको ओरली समझा दिया पहले ट्रू सोल्यूशन क्या है सस्पेंडेड पार्टिकल क्या है सस्पेंशन सोल्यूशन क्या है इन दोनों के बीच में कोलोइडल सोल्यूशन आता है वो कोलोइडल सोल्यूशन क्या है वो भी मैंने आपको सिखा दिया क्लियर अब समझिए कोलोइड पार्टिकल की साइज अगर थाउजेंड नैनोमीटर जितनी होती है मीन्स वन नैनोमीटर टू थाउजेंड नैनोमीटर जितनी होती है तो वो जो पार्टिकल है वो क्या हमें दिख जाते हैं नहीं वो हमें नहीं दिखते उसका मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कोलोइड सोल्यूशन का जैसे आपने मिल्क समझा था वैसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ आपके घर पे जो आटा होता है आटा या स्टार्च कह सकते हो आप क्लियर मैदा कह सकते हो तो वो जब पानी के अंदर मिक्स होता है आपके मम्मी घर पे वो जब आटा गूंधते हैं तो क्या होता है पानी उसके आ, आटा जो होता है आटा को पानी के अंदर डालते हैं फिर वो एक प्रकार का सोल्यूशन जो बनता है उसको हम कोलोइडल सोल्यूशन कहते हैं मीन्स वो कोलोइड है रेडी जैसे सॉल्यूशन के दो पार्टीशन हो जाते थे सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल वैसे ही यहाँ पे कोलोइड जो है वो भी देखिए आप प्रॉपर टर्मिनोलॉजी को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा देखिए सॉल्यूशन उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था मीन्स सॉल्वेंट एंड सोल्यूट वैसे कोलोइडल कोलोइड उसको भी हम एक डिस्पर्जन नाम दे सकते हैं डिस्पर्जन कोलोइडल माफ कीजिए कोलोइडल सोल्यूशन या तो डिस्पर्जन सोल्यूशन तो जैसे सॉल्यूशन है वैसे डिस्पर्जन है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है वैसे डिस्पर्जन की भी दो पार्ट है डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्ड फेज ये दो पार्टीशन है आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा क्या डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको सबसे अहम जानकारी लेनी है इस लेक्चर के अंदर क्लियर आज जो लेक्चर है वो लेक्चर के अंदर हमने कोलोइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कोलोइड्स होते क्या है उसके क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस के बने हुए हैं इस लेक्चर में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले लेकिन हम बेसिक पढ़ने वाले हैं कोलोइड्स का पूरा और ये दिमाग में अगर आपका होगा तो उसके क्लासिफिकेशन भी आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएंगे क्लियर शुरुआत में आप लोग ये बात ध्यान रखना की कोलोइड्स पार्टिकल होते कैसे है कोलोइड्स के अंदर फेज और मीडियम जो है वो क्या है मिक्स डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है क्योंकि ये दोनों के ऊपर पूरा टॉपिक हमारा टिका हुआ है उसकी प्रिपरेशन से लेके उसके एप्लीकेशन तक की सारी चीजें टिकी हुई है दो ही चीजों के ऊपर एक डिस्पर्ड फेज और एक डिस्पर्सिंग मीडियम इस बात को दिमाग में अच्छी तरीके से डाल दीजिएगा ठीक है चलो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ड फेज है क्या जैसे कि हम नमक को पानी में डालते हैं तो नमक हमारा सॉलिड पार्टिकल कहा जाता है और वाटर हमारा सॉल्वेंट कहा जाता है क्लियर ना कि सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्यूट क्या हो गया डिजोल्व हो गया सेम थिंग समझना डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम में ये डिफरेंस है डिस्पर्जिंग मीडियम मतलब कि जिसके अंदर हमने आटा डाला पानी था उसके अंदर हमने आटा डाला तो वो जो है जिसके अंदर पूरी प्रोसेस हुई मतलब की पूरी डिस्पर्जन प्रोसेस जिस मीडियम में हुई जिस पार्टीशन के अंदर हुई जिस पार्टिकल के अंदर हुई जिस कंपाउंड में हुई वो कहा जाता है डिस्पर्जिंग मीडियम क्लियर और जो अंदर घुल गया जो अंदर चला गया जो अंदर गया मतलब कि जो एज ए सोल्यूट कह सकते हो आप सोल्यूट इज इक्वल टू डिस्पर्ड फेज एंड सोलवेंट इज इक्वल टू डिस्पर्जिंग मीडियम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो अंदर गया जो घुल गया आटा और पानी स्टार्च और पानी मैदा और पानी क्लियर ये सारे जो भी पार्टिकल है वो जो हमने अलग अलग पार्ट में अगर डिवाइड करना तो आप कर सकते हो कि हमारा डिस्पर्जिंग मीडियम कौन है और हमारा डिस्पर्ड फेज कौन है लेकिन उसके लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए भाई डिस्पर्जिंग मीडियम मतलब कौन तो ऐसा हमारे कॉलोडल सोल्यूशन का ऐसा पार्ट जिसके अंदर कोई चीज जाके घुल जाती है क्लियर वो कहा जाता है क्या डिस्पर्जिंग मीडियम और जो चीज वहां पे घुली जाती है अंदर जो चीज अंदर जाती है वो कहा जाता है क्या डिस्पर्ड फेज 
रेडी दिमाग में बैठ गया ये बात डिस्पर्ड फेज क्या होता है डिस्पर्जिंग मीडियम क्या होता है ठीक है डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम के बेसिस पे हमने बहुत सारे पार्टेशन किए हुए हैं बहुत सारे टाइप्स बनाए हैं हमारे डिस्पर्जन सॉल्यूशन के और उसके बहुत सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं मैं आपको सारे एग्जांपल समझाऊंगा वो एग्जांपल को दिमाग में बिठाइएगा क्योंकि जितने एग्जांपल आपकी एग्जाम में आ सकते हैं उससे कई एक्स्ट्रा एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं तो सारे एग्जांपल दिमाग में बिठा दीजिएगा कहीं पे कोई भी पूछ लिया गया और आते हैं एग्जाम के अंदर तो वो आपको तुरंत स्पार्क होना चाहिए कि ये इस टाइप का हमारा डिस्पर्जन है रेडी ये हमारा कोलॉइड है याद रखिये मैं जहां डिस्पर्जन बोल रहा हूँ वो कोलॉइड ही है कोलॉइडल सोल्यूशन ही है उसका दूसरा नाम है डिस्पर्जन मीडियम कीजिए डिस्पर्जन सोल्यूशन रेडी चलिए चैप्टर चालू करते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा है वहीं से चालू करते हैं सबसे पहले पार्टिकल की साइज जो होती है कॉलोइड्स हमारा जो आज का टॉपिक है कॉलोइड्स के अंदर पार्टिकल की जो साइज होती है वो साइज क्या तो होती है वन नैनोमीटर टू टेन एस टू थ्री नैनोमीटर मीन्स वॉट वन नैनोमीटर टू टेन एस टू थ्री नैनोमीटर यानी कि एक से लेकर थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में हमारे पार्टिकल की साइज होती है समझ लीजिए साथ में लेस देन वन नैनोमीटर ट्रू सोल्यूशन यानी उसका जो पार्टिकल है मोर देन टेन एस टू थ्री नैनोमीटर यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल यानी कि सस्पेंशन सॉल्यूशन यानी कि इंटरमीडिएट होता है कॉलोइडल इंटरमीडिएट कॉलोइडल होता है लेस देन वन नैनोमीटर समझना इंटरमीडिएट कॉलोइडल होता है लेस देन वन नैनोमीटर ट्रू सोल्यूशन होता है मोर देन टेन एस टू थ्री क्या होता है मोर देन टेन एस टू थ्री क्या होता है सस्पेंशन सोल्यूशन क्लियर इस बात को खास दिमाग में डाल दीजिएगा चलिए पार्टिकल्स कीजिए कॉलोइड्स का जो फेज है वो फेज के डिपेंड पे हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मैंने उसको प्रॉपर नाम दिया है फेज क्लियर यानी कि एक डिस्पर्जिंग मीडियम और एक डिस्पर्ड फेज क्लियर एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जिंग मीडियम ये दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं जहां पे डिस्पर्जिंग मीडियम का मतलब क्या है डिस्पर्जिंग मीडियम मैंने अभी समझाया जो डिस्पर्जन जिसके ऊपर हो रहा है जो मीडियम में हो रहा है जिसके अंदर कोई जा रहा है वो पार्ट क्या कहा जाता है डिस्पर्जिंग मीडियम और जो जा रहा है जो भाई अंदर जा रहा है आटा अंदर जा रहा था तो वो होता है डिस्पर्ड फेस क्लियर याद रखना इस बात को खास अब टाइप्स ऑफ ये जो टॉपिक है हमारा सबसे अहम टॉपिक है इसलिए मैंने उसको बोर्ड पे प्रॉपरली टेबल बना के लिखा हुआ है वो टेबल आप लोग खास ध्यान दीजिएगा मिस्टेक ना हो चलिए देखिए डिपेंड्स ऑन डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम डिपेंड्स ऑन डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम समझना डिपेंड्स ऑन डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम टाइप्स ऑफ कॉलोडल क्या क्या है कॉलोडल के टाइप्स क्या क्या है डिपेंड्स ऑन डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम तो यही चीज आप सॉल्यूशन में भी पढ़ के आए सॉल्यूशन में भी हमने ये पार्ट में डिवाइड ऐसा डिविडेशन किया था कि सॉलिड 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 लिक्विड 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 गैसियस 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 सामने सॉलिड लिक्विड गैसियस सॉलिड लिक्विड गैसियस सॉलिड लिक्विड गैसियस पर एक साइड हमारा सॉल्वेंट था एक साइड हमारा सॉल्यूट था सेम एक साइड हमारा डिस्पर्ड फेज रहेगा और एक साइड हमारा डिस्पर्जिंग मीडियम रहेगा क्लियर इस बात को ध्यान रखना है खास रेडी मिस्टेक ना हो ये बात ध्यान रखना खास और यहाँ पे एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि मैंने तीन बार सॉलिड लिखा तीन बार लिक्विड लिखा लेकिन गैसियस को तो दो ही बार लिखा है क्यों जगह नहीं है इसलिए नहीं ऐसा नहीं है कभी भी कभी भी डिस्पर्जिंग मीडियम और डिस्पर्ड फेज इस बात को नोट डाउन कर दीजिएगा खास रीजन में भी आता है कभी भी डिस्पर्जिंग मीडियम एंड डिस्पर्ड फेज दोनों गैसियस स्टेट में पॉसिबल नहीं होते दोनों अगर गैसियस स्टेट में है तो वो कभी वो कभी भी क्या कभी भी वो याद कीजिएगा कभी भी कॉलोडल सोल्यूशन वो बनाएंगे नहीं तो एक बात को ध्यान रखेगा खास कि जैसे यहाँ पे सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैसियस लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैसियस गैसियस सॉलिड एंड गैसियस लिक्विड क्लियर वैसे पार्ट है वैसे गैसियस गैसियस पार्ट कभी नहीं होगा क्यों क्योंकि गैसियस डिस्पर्ड फेज और गैसियस ही डिस्पर्जिंग मीडियम कॉलोइड नहीं बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे क्योंकि वह दूसरे के अंदर तो मिक्स हो जाएंगे और मिक्स हो जाके क्या बना देंगे एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर याद रखना और नोट डाउन कर दो इस बात को कॉलोइडल सॉल्यूशन एक प्रकार का हीट्रोजीनियस मिक्सचर है क्या है कॉलोडल सोल्यूशन क्या है एक प्रकार का हिट्रोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्सचर है कॉलोडल सोल्यूशन एक प्रकार का क्या है हिट्रोजीनियस मिक्सचर समझना तो अगर कॉलोडल सोल्यूशन हमारा हिड्रोजीनियस मिक्सचर है 
तो गैसियस गैसियस मिक्स होकर तो होमोजीनियस बन जाएगा इसीलिए ये जो गैसियस डिस्पर्ड फेज है और गैसियस डिस्पर्जिंग मीडियम है वो दोनों चीज कभी भी एक साथ पॉसिबल नहीं होगी दिमाग में रखना वो कभी भी ये दोनों कभी भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि गलती से लिख दोगे तो भी आपका जो मार्क्स है वो रॉन्ग हो जाएंगे ये उसके पार्टीशन समझ लीजिए चलिए आपको एक बात यहाँ पे खास नोट डाउन करनी है वो कौन सी बात नोट डाउन कर लिए समझ लीजिए कि देखिए डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम उसमें अगर मैं अलग अलग नाम लेता हूं भाई एक सॉलिड एक सॉलिड एक सॉलिड एक लिक्विड तो उनके कॉलोइड्स के कुछ प्रॉपर नेम है आपको ये नेम कुछ के अंदर आते हैं ये नेम आपके एस्टेट बोर्ड के अंदर एमसीयू के लेवल पे आते हैं क्लियर क्या कि भाई ये जो है कौन से टाइप का सॉलिड माफ कीजिए कॉलोइड है जैसे कि भाई कोई एक एग्जाम्पल में गोल्ड सोल गोल्ड सोल कौन से टाइप का कॉलोइड है और इनमें से कोई एक दे देंगे तो आपके पास दिमाग होना चाहिए ये बात सोचने के लिए कि ये जो है किससे बना हुआ है और किससे बनेगा तो उसका क्या नाम होगा क्लियर समझ लीजिए पहले तो अच्छी तरीके से कि भाई सॉलिड डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम भी सॉलिड ऐसा हो दोनों सॉलिड डिस्पर्जिंग फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम दोनों मात समझना सॉलिड सॉलिड एक टाइप का दोनों सॉलिड अगर दोनों सॉलिड है तो वो कहा जाता है सॉलिड सॉल क्या कहा जाता है सॉलिड सॉल इस बात को ध्यान रखना खास क्या क्योंकि सॉल दो टाइप के देखिए एक्चुअल में सॉल बहुत सारे टाइप के होते हैं हमारे पास सॉलिड सॉल होते हैं नॉर्मल सॉल होता है एरो सॉल होता है इमल्सन होता है बहुत सारे बराबर तो उसमें सॉलिड सॉल सॉल एरो सॉल उसमें से हमारे पास ये है कौन सा सॉलिड सॉल सिंपल हो जाएगा ना सॉलिड 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 सोल रेडी तो सॉलिड सोल देखिए एस 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 सॉलिड सोल सिंपल तो सॉलिड सोल कहा जाएगा जब हमारा डिस्पर्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्जिंग मीडियम भी सॉलिड है एग्जांपल समझ लीजिए एग्जांपल को खास समझना है कलर्ड जेम्स आपने देखे होंगे कलर्ड जेम्स देखे होंगे हीरे होते हैं जो या ऐसे पार्ट आप देखिए कि भाई सच के जो हीरे होते हैं वो भी और इवन जो बनावटी हीरे होते हैं वो भी वो दोनों जैसे कि कलरिंग है क्लियर ना आप अलग अलग जगह पे देखते होंगे और शोपिस के अंदर भी देखते होंगे तो वो कलर्ड जेम्स जो है वो क्या है एक प्रकार का हमारा क्या सॉलिड सॉल है याद रखना खास सेकेंड थिंग ग्लासेस जो कलरिंग ग्लासेस होते हैं आपने देखे होंगे जो फ्लावर पोर्ट्स होते हैं कलरिंग क्लियर वो भी क्या होते हैं इससे ही बनते हैं सेकेंड थिंग सम एलोय एंड रॉक सॉल्ट ये एग्जांपल आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि अब ये सॉलिड सॉल में आ सकता है रॉक सॉल्ट कभी सॉलिड सॉल में आ सकता है नहीं पर वो सॉलिड सॉल कहा जाता है इस बात को दिमाग में रखना क्यों क्योंकि उसका डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्ड मीडियम दोनों सॉलिड ही होता है आप ऐसा सोचोगे सर पानी तो उसके अंदर अंदर रहता है मॉइस्चर फॉर्म में अंदर रहता है तो फिर वो चेंज नहीं हो जाएगा नहीं रॉक सोल्ट जो है पत्थर वाला जो फॉर्म है वो एक प्रकार का मिक्स्ड फॉर्म है किसका अलग अलग जैसे यहाँ पे लिखा है ना सम एलोय मतलब कि अलग अलग मेटल का मिक्स्ड फॉर्म है ये जो रॉक सोल्ट है वो नॉर्मल एन एल बी एन ए और सी एल का मिक्सचर फॉर्म कहा जाता है क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म है समझिए ये जो कॉलोइड है ना वो कॉलोइड को जनरली जब कॉलोइड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी गई कॉलोइड के बारे में जब जानकारी हम पता चले कि कॉलोइड्स ये होता है वो होता है तब इनिशियली पार्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था एक क्रिस्टलाइन और एक कॉलोइड्स एक क्रिस्टलाइन जैसे कि हमारे पास शुगर है या हीरा वगैरह है जो क्या होता है डायमंड वगैरह होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहे गए थे और ये जो है वो सब क्या कहे गए थे इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी ये बताई गई थी कि भाई ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर नॉर्मल डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम जब मिक्स हो जाते हैं और कॉलोइड बना देते हैं तब वो कॉलोइड हम उसको पार्चमेंट पेपर से या कोई भी पेपर से पार्चमेंट पेपर से उसको क्या माफ कीजिए फिल्टरेट करते हैं तब वो स्लोली स्लोली फिल्टर होता है ऐसा नहीं कि जैसे पानी डाला और पानी तुरंत नीचे लग गया नहीं ये स्लोली स्लोली उसके अंदर क्या होगा पार्चमेंट पेपर में से पास होगा फिल्टर होगा लेकिन धीरे धीरे होगा वो प्रकार का कहा जाता था क्या कॉलोइड इनिशियली ये बात इंफॉर्मेशन इनिशियली ये पता चला था रेडी तो समझिएगा ये उसके एग्जांपल कलर्ड जेम्स ग्लासेस सम एलोय एंड रॉक सॉल्ट वो क्या कहे जाते हैं सॉलिड सॉल्ट सेकंड थिंग सॉलिड एंड लिक्विड वो कहा जाता है नॉर्मल सॉल्ट सॉलिड जब हमारा डिस्पर्ड फेज है डिस्पर्जिंग मीडियम हमारा लिक्विड है तब सॉल्ट चलिए आर्सेनाइड सल्फाइड सॉरी आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन आर्सेनिक सल्फाइड समझना ये जो है वो भी एक बार एमसीक्यू में आ चुका है आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन कौन से प्रकार का कॉलोइड है क्या है वो सॉल्ट है जब हमारा डिस्पर्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड रहता है तब बराबर देन गोल्ड सॉल स्टार्च स्टार्च मतलब कि एक प्रकार का मैदा कैन गिन सकते हो आप मैदा प्लस वाटर पेंट्स ये एग्जांपल भी बहुत बार आया है आपके 
स्टेट बोर्ड के अंदर पेंट्स पेंट्स कौन से प्रकार का कॉलोइड कहा जाता है देन मडी वाटर क्लियर जो गंदा पानी होता है वो मडी वाटर अंदर जो स्लैग रहता है वो एक प्रकार का जैसे अभी आप मानसून के अंदर देखते होंगे कि जो पानी मानसून की वजह से क्या हो जाता है खराब हो जाता है वो मडी वाटर जो होता है वो भी क्या कहा जाता है हमारा एक प्रकार का सोल तीसरा पार्टेशन है उसका एरोसोल सॉलिड एंड गैसियस जब हमारा डिस्पर्ड फेज तो सॉलिड ही है लेकिन हमारा डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है गैस समझिए क्या जब हमारा डिस्पर्ड फेज तो सॉलिड ही है पर हमारा डिस्पर्जिंग मीडियम क्या हो जाता है गैस तब हम उसको क्या कहते हैं एरोसोल क्या कहते हैं एरोसोल समझना क्या कहते हैं उसको एरोसोल यानी स्मोक डस्ट स्टोन ये सब किस में आ जाते हैं सॉलिड और गैसेस के अंदर जहां पे सॉलिड हमारा डिस्पर्ड फेज रहता है और डिस्पर्जिंग मीडियम हमारा गैसियस रहता है क्लियर तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा बराबर चलिए लिक्विड जब हमारा डिस्पर्ड फेज है डिस्पर्जिंग मीडियम हमारा जब सॉलिड है समझना क्या डिस्पर्ड फेज जब हमारा लिक्विड अब देखिए अब डिस्पर्ड फेज लिक्विड 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 आएगा और डिस्पर्जिंग मीडियम चलता रहेगा तो डिस्पर्ड फेज जब हमारा लिक्विड है और डिस्पर्जिंग मीडियम जो मेरा सॉलिड है तब उसको हम क्या कहेंगे जेल्स क्या कहेंगे जेल जेल नॉर्मल जो जेल होते हैं ना जेली लाइक स्ट्रक्चर वो क्या कहे जाते हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर और इवन मटेरियल के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल नहीं दिए है याद रखना सिर्फ जेलिस लिख के छोड़ दिया है तो हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं क्या जेलिस जो है चीज है आयरन हाइड्रोक्साइड है शू पॉलिस है क्लियर वो शू पॉलिस ये भी आता है ये भी एमसीक्यू के अंदर आ चुका है शू पॉलिस कौन से प्रकार का सॉल कहा जाता है कीजिए कॉलोइड कहा जाता है तो वो कहा जाता है जेल क्या कहा जाता है जेल रेडी याद रखना जो होता है डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड डिस्पर्ड फेज लिक्विड मीन लिक्विड इन सॉलिड प्रकार का कॉलोइड क्लियर ना लिक्विड इन सॉलिड क्योंकि डिस्पर्जिंग मीडियम के अंदर क्यों जाता है लिक्विड इन सॉलिड प्रकार का डिस्पर्जिंग मीडियम कहा जाता है क्लियर इस बात को ध्यान रखना खास चलिए नेक्स्ट हमारा है लिक्विड जब हमारा डिस्पर्ड फेज है डिस्पर्जिंग मीडियम हमारा लिक्विड मतलब कि दोनों जब लिक्विड फॉर्म में है तब ये कहा जाता है इमल्सन सबसे ज्यादा अगर कोई आता है तो ये चीज है इमल्सन क्योंकि ये तो टॉपिक हमें डिटेल में पूरा पढ़ना ही है अलग से भी वट इज इमल्सन इमल्सन क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए तो इमल्सन इमल्सन जो एग्जाम्पल दिया था ना मैंने मिल्क मिल्क कॉड लिवर ऑयल ये जो है वो दोनों एग्जांपल किसके हैं लिक्विड लिक्विड कॉलोइडल के किसके हैं लिक्विड लिक्विड कॉलोइडल के कॉलोइड के जो नेम है वो कहा जाता है वो इमल्सन खास ध्यान रखना इमल्सन जो है वो एमसीक्यू में बहुत बार आता है मिल्क और कॉड लिवर ऑयल वो दोनों उसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेडी लिक्विड लिक्विड जब दोनों है तब थर्ड वन जब हमारा डिस्पर्ड फेज लिक्विड है डिस्पर्जिंग मीडियम गैस है तब उसको क्या कहते हैं लिक्विड एरोसोल देखिए एरोसोल यहाँ पे भी था यह है मैं उसके ऊपर बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एरोसोल हमारे पास दो प्रकार के रहेंगे एक ये एरोसोल है और एक ये रहेगा लिक्विड एरोसोल क्या रहेगा लिक्विड एरोसोल समझना एक एरोसोल है और एक लिक्विड एरोसोल है एरोसोल मतलब कि नॉर्मल जब सॉलिड गैस है तब लेकिन जब लिक्विड गैस है तब लिक्विड एरोसोल सिंपल जब सॉलिड गैस है तब एरोसोल लेकिन जब लिक्विड गैस है तब लिक्विड एरोसोल बेस्ट एग्जाम्पल उसका मिस्ट फोक क्लाउड देन इंसेप्टीसाइड स्प्रे जो होते हैं बैगोन देखते हो ना आप वो बराबर तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हो किसके अंदर लिक्विड गैस जो एक प्रकार की फोम जनरेट करते हैं एक प्रकार का हमेशा जैसे मुझे लगता है ना आपने देखा होगा ये क्लाउड्स के अंदर इंसेक्टिसाइड का जो वो स्प्रे होता है बैगोन का आपने देखा होगा तो वो चीज जो है वो क्या है लिक्विड इन गैसियस क्या है लिक्विड इन गैसियस लिक्विड इन गैसियस प्रकार का कॉलॉइड है क्या है लिक्विड इन गैसियस प्रकार का कॉलॉइड देन थर्ड गैसियस इन सॉलिड देखिए गैसियस इन सॉलिड एंड गैसियस इन लिक्विड दोनों याद रखना खास क्या गैसियस इन सॉलिड कहा जाता है एक प्रकार का सॉलिड फॉर्म देखिए ये जो है पहले हम ये अगर देख लेते हैं गैसियस इन लिक्विड तो उसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं देखिए इसके जैसा है सॉलिड इन लिक्विड यानी कि लिक्विड जब यहाँ पे है तब उसको सॉल्व कहते हैं वैसे यहाँ पे भी लिक्विड होगा तब उसको फॉर्म कहते हैं लेकिन जब सॉलिड की बात करते हैं उसको सॉलिड सॉल्व कहते हैं वैसे यहाँ पे जब सॉलिड की बात करते हैं उसको सॉलिड फॉर्म कहेंगे क्लियर जब गैसियस की बात आती है तब उसको फॉर्म कहते हैं तो ये डिफरेंट शेड भी दिमाग में रख लीजिए जब लिक्विड की बात आती है तब सोल कहा जाता है और जब गैसियस की बात आती है हमारा डिस्पर्ड फेज जब गैसियस फॉर्म में होता है तब हम उसको कहते हैं फोम रेडी और हमारा डिस्पर्ड फेज जब लिक्विड स्टेट में रहता है देखिए बाकी जो सॉलिड स्टेट में रहता है तब हम उसको क्या कहते हैं सोल क्या कहते हैं सोल याद रखना सोल मीन्स वॉट डिस्पर्ड फेज जब हमारा सॉलिड है रेडी सॉलिड इन सॉलिड सॉलिड इन लिक्विड सॉलिड इन गैसियस तब वो सोल है क्या सॉलिड सोल नॉर्मल सोल एरोसोल लेकिन जब गैसियस इन समझना गैसियस इन सॉलिड गैसियस इन लिक्विड गैस इन गैसियस तो पॉसिबल नहीं होता मतलब दो ही होगा गैसियस इन सॉलिड एंड गैसियस
गैसियस इन सॉलिड जब होगा तब वो सॉलिड फॉर्म का आ जाएगा और गैसियस इन लिक्विड जब होगा तब वो फॉर्म का आ जाएगा बराबर उसका एग्जांपल भी खास देखिए ये भी बहुत बार आता है प्यूमिक स्टोन जो होता है वो प्यूमिक स्टोन जो होता है ना ये प्यूमिक स्टोन जनरली यूज किया जाता है जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट वाले होते हैं ना आर्ट एंड क्राफ्ट वाले जो स्टोन यूज करते हैं उसके ऊपर अलग प्रकार के डिजाइन वगैरह बनाते हैं वो होता है प्यूमिक स्टोन क्लियर देन आफ्टर रबर रबर भी उसके अंदर ये एग्जाम्पल भी किसी को पता नहीं होगा कि रबर जो है वो कहा जाता है एक प्रकार का सॉलिड फॉर्म रबर को सॉलिड फॉर्म कहते हैं याद रखना खास जहां पे हमारा गैसियस डिस्पर्ड फेज रहता है और सॉलिड हमारा डिस्पर्जिंग मीडियम रहता है बराबर देन आफ्टर फोम लाइक सोप लेदर देन व्हाइट क्रीम देन लेमोनेड फ्रोथ क्लियर इन शोर्ट जितने भी फ्रोथ होते हैं फील्ड जहां पे निकलते हैं क्लियर वो फ्रोथ जितने भी होते हैं लेदर जो होते हैं रेडी सोप लेदर जो होता है वो तो वो सारी चीजें क्या कही जाती है एक प्रकार का गैसियस इन लिक्विड कॉलोइड जिसका नाम है फोम फोम एग्जाम्पल इन तीनों में से सब में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है इमल्सन सोल एंड फोम क्लियर इसके एग्जाम्पल बहुत बार आते हैं तो इसको तो रटी देना है इसको तो याद ही रख लेना है मगप कर लो इस बात को सबसे ज्यादा कि कौन से एग्जाम्पल किसके लिए है बराबर और खुद से फिर वो गिनने खुद से फिर वो दिमाग लगाओ मैं आपको बोल रहा हूँ इनमें से हर एक कोई भी एक एक एग्जाम्पल मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ कोई एक एक एग्जाम्पल लाइक मैंने ले लिया सॉलिड स्टोन या सोल तो जैसे कि सॉलिड स्टेन में मैंने ले लिया सम एलोय फॉर एग्जाम्पल सॉलिड स्टोन में मैंने ले ली सम एलोय मैंने एलोय ले ली गोल्ड तो उसके अंदर डिस्पर्जिंग मीडियम और डिस्पर्ड फेज कौन सा है वो मुझे आपको बताना है जैसे कि सम एलोय में मैंने गोल्ड लिया है तो मेरा डिस्पर्ड फेज कौन सा होगा देन कॉपर कौन होगा कॉपर और डिस्पर्जिंग मीडियम कौन होगा गोल्ड तो गोल्ड की मात्रा ज्यादा है इस वन वन टाइप ऑफ सॉल्वेंट क्लियर तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज लिख के बताना कि हमारे जो एग्जाम्पल है उनमें से कोई भी एक एक एग्जाम्पल उठा लो जैसे मैंने अलॉय उठाया था बराबर वैसे कोई भी एक एक एग्जाम्पल उठा लो और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बताओ कि उनमें से कौन सा डिस्पर्ड फेज है और कौन सा डिस्पर्जिंग मीडियम है क्लियर ये आपके नॉलेज के लिए है आपको पता होना चाहिए मेरा डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम कौन सा है क्लियर अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बताना आपको मैं वापिस सिखा दूंगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अहम टॉपिक की ओर ये कॉलोइड का बेसिक था जो हमने अभी पढ़ा वो हमारे कॉलोइड का क्या था बेसिक था अब हम कॉलोइड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं और थोड़े बड़े क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड विच इज बेस्ड ऑन थ्री मेन पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड को हम तीन मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ डिस्पर्जिंग फेज एंड सॉरी माफ कीजिए डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम क्लियर क्या बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ स्टेट कौन से स्टेट में है हमारा डिस्पर्ड फेज कौन से स्टेट में है हमारा डिस्पर्जिंग मीडियम उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं सेकंड थिंग नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम फोर्स ऑफ अट्रेक्शन कैसा लग रहा है उसके डिपेंड पे भी डिस्पर्जिंग मीडियम और डिस्पर्ड फेज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रेक्शन है मतलब की जो इंटरेक्शन है वो कैसा हो रहा है वो भी किसमें गिना जाए वो किसमें आएगा नेचर ऑफ सॉरी उसके जो पार्टीशन आएंगे वो किसमें आएंगे इसके अंदर नाउ थर्ड नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्ड फेज पार्टिकल ऑफ डिस्पर्ड फेज सिर्फ ध्यान रखना इस बात को यहाँ पे सिर्फ हमें किसके बेसिस पे डिवाइड करना है किसके बेसिस पे क्लासीफाई करना है नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्ड फेज सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल के बेसिस पे हमें उसको डिवाइड करना है क्लियर ध्यान रखना खास याद रखना चलिए ये जो है वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये जो दोनों है वो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं क्योंकि यहाँ पे हमें लायोफिलिक्स सॉल्व और लायोफोबिक सॉल्व पढ़ना है यहाँ पे ये तीनों को डिटेल में पढ़ना है विथ एग्जांपल तो ये जो पार्टेशन है वो मैं आपको अभी ओरली सिर्फ समझाऊंगा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ये टॉपिक जो है वो पूरा डिटेल में आएगा क्लियर याद रखना फिलहाल ये समझ लेते हैं बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ अ डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्जिंग मीडियम बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ डिस्पर्ड फेज देखिए जब डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्डिंग मीडियम की बात चल रही है जब वाटर हमारा डिस्पर्ड डिस्पर्जिंग मीडियम है क्या हमारा डिस्पर्जिंग मीडियम कौन है जब वाटर है तब हम उसको एक प्रकार का कौन सा सॉल्व कहेंगे एक्वा सॉल्व या तो हाइड्रोसॉल ये भी आया है कुछ किट के अंदर ये भी आ चुका है क्या एक्वा सॉल या तो हाइड्रोसॉल किसे कहते हैं जब हमारा डिस्पर्जिंग मीडियम कौन है वॉटर उसको भी मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है जब अल्कोहल है तब वो कहा जाता है अल्कोसॉल ये रहा देखिए जब हमारा डिस्पर्ड फेज सॉलिड लेकिन डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड ये डिस्पर्जिंग मीडियम जो है ना वो लिक्विड फेज में है बराबर देन अल्कोहल अल्कोसॉल कहा
क्लियर डिफरेंट गैसियस इज नोन एज एरोसोल देखिए ये तीनों लिक्विड फॉर्म में है डिस्पर्सिंग मीडियम यहां पे डिस्पर्सिंग मीडियम कौन से फॉर्म में है गैसियस फॉर्म में है क्लियर तो गैसियस फॉर्म में जब हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम रहता है तब हम उसको क्या कहते हैं एरोसोल बराबर ये पार्टीशन जो है वो बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ अ डिस्पर्ड फेज और मीडियम है एक्चुअल में हमारे दो ही पार्टीशन है लेकिन तीन मैंने कर दिए है क्योंकि आपको पता चले कि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका ये भी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है डिपेंड्स ऑन फेज हम फेज के बेसिस पे भी उसको कोई पर्टिकुलर नाम देते हैं ठीक है ध्यान रखना खास चलिए इन दोनों के बारे में सिर्फ नॉर्मल बात में आपको समझा देता हूं बाकी हम डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे दैट द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम उसके दो पार्टीशन हो जाते हैं एक होता है लायोफिलिक सोल और एक होता है लायोफोबिक सोल क्लियर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल एक्चुअल में क्या है आप ये चीज तो लायोफिलिक का मतलब तो आप लोग पढ़ी चुके हो 10th के अंदर भी आ गया जब हमने सेपोनिफिकेशन पढ़ा था जब हमने ये पढ़ा कि भाई क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप और डिटर्जेंट क्या होता है वहां पे हमने दो चीजें खास इंपॉर्टेंट पढ़ी थी लायोफोबिक एंड लायोफिलिक क्लियर ना वहां पे हमने लायो की जगह पे रखा था हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट क्लियर ना हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल रेडी तो वो पार्ट हमने वहां पे पढ़ गया यहां पे थोड़ा सा चेंज है बस बाकी मीनिंग तो वही है देखिए लायोफिलिक सोल वहां पे हाइड्रोफिलिक था तो पानी को प्यार करने वाला था और लायो माफी हाइड्रोफोबिक था तो पानी से दूर भागने वाला था वैसे यहां पे लायो मींस व्हाट लिक्विड लायो मींस व्हाट लिक्विड फिलिक मींस लविंग मींस लायोफिलिक सोल मतलब क्या होगा लिक्विड लविंग जो लिक्विड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट रहते हैं जो लिक्विड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट रहेंगे वो लायोफिलिक सोल है माफी हां लायोफिलिक सोल है और जो लिक्विड से दूर भागेंगे जो लिक्विड हेटिंग है लिक्विड से जो दूर भागेंगे वो क्या कह जाएंगे लायोफोबिक सोल क्लियर ये दो पार्ट है हमारे मेन जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा आईएमपी है ये जो डिफरेंस है इस चैप्टर के अंदर डिफरेंस जो इतने भी पूछे जाते हैं वो डिफरेंस में से ये दोनों जो डिफरेंट है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं याद रखना खास क्लियर देन नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्ड फेज इस बात को भी ध्यान रखना खास पार्टिकल ऑफ डिस्पर्ड फेज मैं जो डिस्पर्ड फेज डाल रहा हूं वो डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल के बेसिस पे कौन कौन से टाइप है उसके दैट इज वन इज द मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड सिर्फ समझा दो तीनों का मतलब क्या है समझ लीजिए अगले बार तो पढ़ रहा ही है मल्टी मॉलिक्यूलर मोर देन वन मॉलिक्यूल मोर देन वन मॉलिक्यूल बहुत सारे जब मेरे पास मॉलिक्यूल होते हैं कोलोइड्स के तब हम उसको कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं कौन से कैटेगरी में गिनते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड के अंदर देन मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं छोटे लेकिन कंपेयर टू माइक्रो माइक्रो और मैक्रो में हम ये चीज पढ़ते हैं कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं मैक्रो मीन्स व्हाट इतने भी बड़े नहीं लेकिन बड़े मॉलिक्यूल होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल पार्टिकल वो हम गिनेंगे किसके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर और एसोसिएटेड कोलोइड तो नाम के अंदर ही है एसोसिएटेड तो किसके अंदर नाम के अंदर आ गया कि जिसके अंदर कोलोइड के पार्टिकल एसोसिएट हो जाते हैं कुछ नया बना देते हैं क्लियर ना एसोसिएट होकर नया जुड़ देकर जुड़ के कुछ नया बन जाता है बराबर तो वो कहा जाता है एसोसिएटेड कोलोइड क्लियर तो ध्यान रखिए आज के लेक्चर के अंदर जो भी बेसिक हमने पढ़ा है उस बात को लिखिएगा पूरा डिटेल में बच्चे क्या करते हैं ये जो इंट्रोडक्शन है उसको जान देते हैं कुछ काम का नहीं ऐसा समझ के पर ये बात जब आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ गई होगी तभी आप ये लायोफोबिक और लायोफिलिक का डिफरेंस पढ़ पाओगे इन तीनों को डिटेल में पढ़ पाओगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोइड की प्रिपेरेशन पढ़ पाओगे क्लियर जब आपको ये बेसिक पता होगा तब इसीलिए ये बेसिक का लेक्चर मैंने अलग से कर दिया है हम डिटेल में फिर ये लेक्चर आगे पढ़ने ही वाले हैं ठीक है आज का लेक्चर इसलिए छोटा रखा है कि आपको ये सारी बातें प्रॉपरली ग्रास्प हो जाए और ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाए पहले तो कि कौन सा एग्जांपल किसका है कौन डिस्पर्जिंग फेज है कौन डिस्पर्स मीडियम है क्लियर ध्यान रखना खास और हर वक्त जैसे मैं कहता हूं वैसे स्टूडेंट जिसके पास सॉरी ऐसे स्टूडेंट जो है जिस ये सारी चीजें जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारी ये जो वीडियो से पहुंचाइए उनको हमारी लिंक जो है उनको शेयर कीजिए ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर टिल देन थैंक्स लॉट